சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மருத்துவம் பகுதியில் மாத விடாயின் போது ஏற்படுகின்ற ரத்த போக்கு இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மாத விடாய் அப்படின்றது ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கும் இருபத்தி எட்டு தினங்களுக்கு ஒரு முறை ஏற்படுகின்ற மாத விடாய் சுழற்சி தினங்கள் இதை தான் வந்து மாத விடாயின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த மாதிரி டைமில் ஏற்படுகின்ற இரத்த போக்கானது நான்கிலிருந்து பன்னிரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க உங்கள் கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மாத விடாயின் போது சில பெண்களுக்கு வெளியாகும் இரத்த போக்கின் நிறம் மாறுபடலாம் ஆனால் பளிச்சென்ற சிவப்பு நிற உதிரப்போக்கு மட்டுமே நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்க அப்படின்றத குறிக்குது இந்த மாதிரியான இரத்தம் உடனே கருப்பையில் சேகரிக்கப்பட்டு உங்களை அடுத்த மாத விடாய்க்கு தயார்படுத்துது உங்களுடைய உடல் இந்த நேரத்தில் ஒரு சிலருக்கு பழுப்பு நிறத்தில் அதாவது ப்ரவுன் கலர் கருஞ்சிவப்பு நிறம்னு சொல்லலாம் இந்த நேரத்தில் உதிரப்போக்கு ஏற்பட்டால் அது நோய்க்கான அறிகுறியை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சில நேரங்களில் நீங்கள் க அதாவது திருமணமான பெண்கள் கருத்தடை மாத்திரைகள் பயன்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி டைமில் அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு அதனால் வந்து பழுப்பு நிறத்தில் ரத்தம் வெளியேறவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் கருச்சிதைவின் போது இந்த மாதிரி பழுப்பு நிறத்தில் உதிரப்போக்கு உண்டாகலாம் பழுப்பு நிறத்தில் ரத்தம் கட்டி கட்டியாக திசுக்களுடன் வெளியேறினால் உங்களுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுள்ளதை குறிக்கிறதா வந்து மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க சில சமயங்களில் கருப்பை நார் திசு கட்டிகள் அதாவது புற்றுநோய் கட்டிகள் சொல்லலாம் இது மாதிரி வந்தாலும் பழுப்பு நிற உதிரப்போக்கு ஏற்படலாம் அதிக அளவில் ரத்தப்போக்கு ஏற்படலாம் அசாதாரண ரத்தப்போக்கு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிக்கணும் மாத விடாய் சுழற்சிக்கு ஒரு சில ஹார்மோன்கள் ரொம்பவே முக்கிய பங்கு வகிக்குதுங்க அந்த ஹார்மோன்கள் சமநிலையின்மையால் கருப்பையின் உள்ளடுக்குகள் தடிமனாகி அதனாலேயும் உங்களுக்கு ரத்தப்போக்கு அதிகமாக ஏற்படும் எதை வச்சு அதாவது இந்த ஹார்மோன்கள் இம்பேலன்ஸ் அதாவது முறையான ஹார்மோன்கள் இல்லை முறையாக ஹார்மோன்கள் வேலை செய்யலை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் ரத்த கட்டி அதாவது ரத்தம் கட்டி கட்டியாக வெளியேறும் திடீர்னு உடல்நிலையில் மாற்றம் வெப்பநிலை மாற்றம் இருக்கும் உடலில் எடை வந்து கூடலாம் கு எடை குறையலாம் மருந்துகள் வந்து பக்க விளைவில் உண்டாக்கலாம் கருப்பை வந்து விரிவாக்கம் கருப்பையில் ரத்த அடைப்பு கருப்பை திசுக்களின் அசாதாரண வளர்ச்சி முறையற்ற மாதவிடாய் முக்கியமானதே வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் மாதவிடாய் முறையற்ற மாதவிடாய் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வர மாதவிடாய் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலை இன்மை இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பெண் மருத்துவரை சரியான பெண் மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கிறது நல்லது இது மாதிரி நிறைய குறிப்புகளை உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்